വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസിന്റെ ഐ ടി ലിറ്ററസി പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാം പ്രസന്റഡ് ബൈ പ്രീമിയർ ഐ ടി ഐ കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ ടി ലിറ്ററസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് എസ് കം ടു ദ പോയിന്റ് വോട്ട് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഓർ എ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു പ്രോസസ് ഡേറ്റ ആൻഡ് കൺവേഴ്സ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇടതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലായി ഫിക്സഡ് ആയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെക്കുന്നു വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ലാപ്ടോപ്സ് നമ്മൾ യാത്രകളിലും മറ്റും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബാഗുകളിലോ സൂട്ട് കേസുകളിലോ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലാപ്ടോപ്പ് മെഷീൻസ് ഇനി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹാർഡ്വെയറും ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തൊട്ടു നോക്കാവുന്നതോ കാണാൻ പറ്റാവുന്നതോ ആയ ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഇൻപുട്ടാണ് ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ഡേറ്റയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു ഇവന്റിനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരിക അത് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അടുത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതിനെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളും ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറും ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ആനിമേഷൻ ആയിട്ട് കാണാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഡേറ്റ കൊണ്ടുവരുന്നു മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു മെമ്മറി യൂണിറ്റ് അതിനെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഇട്ടത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ തിരിച്ച് മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ കയറുന്നു മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ കയറിയ ഡേറ്റ ഫ്യൂച്ചർ യൂസിനായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കോ തം ഡ്രൈവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഡേറ്റ മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ വീണ്ടും എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വഴി കമ്പ്യൂട്ടർ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് മോണിറ്റർ ആവാം പ്രിന്റർ ആവാം ഏതൊരു വിധേനയും ഈ ഒരു യൂസറിലേക്ക് ഡേറ്റ എത്തിക്കുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ എന്താണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിസിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കവറിംഗ് സ്റ്റോറേജ് ഡ്രൈവ്സ് കീബോർഡ് മോണിറ്റർ സ്പീക്കർ ഇതെല്ലാം ഹാർഡ്വെയറിൽ വരും സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ചേർന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയറിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പരിചയപ്പെടാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനകത്ത് വരുന്ന ഹാർഡ്വെയർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഡേറ്റ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നോക്കൂ പലതരം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് കാണാം നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ മൗസ് മൗസിൽ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഉണ്ട് നടുക്ക് സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റയെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സെലക്
ആളുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്യാമറ എങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആകുന്നു ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ ക്യാമറ വഴി എടുക്കുന്നു ആ പിക്ചറിനെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാർകോഡ് റീഡർ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും മറ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഏതൊരു സാധനം എടുത്താലും അതിലെ ബാർകോഡ് റീഡറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ബാർകോഡ് ഈ ബാർകോഡ് റീഡറിലേക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐറ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടറിൽ ലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലഭ്യമാവുന്നതാണ് സ്കാനർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കയറ്റുന്നതാണ് സ്കാനർ ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് പേപ്പർ വയ്ക്കും സ്കാൻ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് കാണാൻ പറ്റും മൈക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ വോയിസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് മൈക്ക് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ അധികം കാണാത്ത ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് പെൻ ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിന് മൗസിൻ്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ടച്ച് സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻസിൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് പെൻ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒ സി ആർ ഒ എം ആർ എം ഐ സി ആർ ഇതിനെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആണ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ അത് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒ എം ആർ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പരീക്ഷകൾ എഴുതുമ്പോൾ പെൻസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ സർക്കിളുകൾ കറുപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് റീഡ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസിനെയാണ് ഒ എം ആർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റെക്കഗ്നിഷൻ എം ഐ സി ആർ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റീഡർ ഇത് ബാങ്ക്സിൽ മറ്റുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെക്കഗ്നിഷൻ ടെക്നോളജി പ്രൈമറിലി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ അടുത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മോണിറ്റർ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മോണിറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് മോണിറ്റർ പ്രൊജക്ടർ ഇതേ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു സ്ക്രീനിലേക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് പ്രൊജക്ടർ ചെറിയൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റയെ വലുതാക്കി വലിയൊരു സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതിനാണ് പ്രൊജക്ടർ നമ്മൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ നമ്മുടെ വോയിസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വോയിസിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വിടണമെങ്കിൽ അതിന് സ്പീക്കർ ഉണ്ടായേ മതിയാവും ഇനി പ്രിൻ്ററും പ്ലോട്ടറും പ്രിൻ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റയെ പേപ്പറിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കി തരണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റർ തന്നെ വേണം പ്ലോട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രിൻ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് പ്ലോട്ടറിൽ വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുത്തുവാൻ അപ്പോൾ പ്ലോട്ടർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് പ്രിൻ്റർ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രിൻ്റർ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്നാമത്തേത് ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ രണ്ടാമത്തേത് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ പണ്ടത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ രീതിയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മഷി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ബെൽത്തിലേക്ക് ഒരു കീ വന്ന് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആൽഫബെറ്റ് പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ആകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ ഡേ സിവിൽ പ്രിൻ്റർ നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ടു ദ പേപ്പർ അതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻജെക്ട് പ്രിൻ്റർ തേമൽ പ്രിൻ്റർ ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഇൻജെക്ട് പ്രിൻ്ററിൽ മഷിയുടെ ചെറിയ ജെറ്റുകളെ നല്ല ശക്തിയോടുകൂടി ആ പേപ്പറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് തെർമൽ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് കാരണമാണ്
എൽ സി ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായതാണ് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേസ് പ്ലാസ്മ ഡിസ്പ്ലേസ് ഇവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കാത്തോഡ്രൈ ട്യൂബ്സ് ആകുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഫ്ലാറ്റ് അല്ല എന്നതും കുറച്ച് ബൾക്കി ആണെന്നതുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടുത്തത് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ കാണുന്ന ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കും വീഡിയോ ടേപ്പും കുറച്ച് പഴയ മോഡൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗത്തിലില്ല വീഡിയോ ടേപ്പിൽ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിസ്കിലാണ് ഇതിൽ വൺ ജി ബി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ജി ബിയിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആവുന്നില്ല ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഡേറ്റ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ജി ബി ഒക്കെ ഡേറ്റ സുഖമായി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് യു എസ് ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ഇത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഡേറ്റ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ യു എസ് ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഡി വി ഡി സി ഡിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡി വി ഡി ആൻഡ് സി ഡി മെമ്മറി കാർഡ് മൊബൈൽ ഡിവൈസസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വെർ ഓൾ ദ ഡേറ്റ ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ ടു യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ സി പി യുവിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എ ലു ആൻഡ് സി യു കാണാൻ സാധിക്കും പ്രോസസേഴ്സും സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബ്രാൻഡുകളാണ് ഇൻ്റൽ പെൻഡിയം എ എം ഡി ആത്തലോൺ എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസേഴ്സ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇനി മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറിയിൽ ഡേറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനാണ് ഡേറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഡേറ്റയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് ബിറ്റ് അതായത് വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഏതൊരു ഡേറ്റയെയും വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഉള്ള അവസ്ഥ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനത്തെ എട്ട് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു ബൈറ്റ് എനി മീനിങ് ഫുൾ ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് വൺ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ വേണം എട്ട് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ വേണം അങ്ങനത്തെ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോ ബൈറ്റുകൾ ചേരുന്നതാണ് മെഗാ ബൈറ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മെഗാ ബൈറ്റ്സ് ചേരുന്നത് ഗിഗാ ബൈറ്റ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗിഗാ ബൈറ്റ്സ് ചേരുന്നത് വൺ ടെറാ ബൈറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ടെറാ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റയിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ടെറാ ബൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിലും വലിയ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ബീറ്റാ ബൈറ്റ് എക്സാ ബൈറ്റ് അങ്ങനെ പോകും ഇനി മെമ്മറി എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയും റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത പ്രോഗ്രാംസ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയിൽ മാത്രമേ സേവ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബൂട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് യൂസർ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും എൻഡ് യൂസർ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും ഒക്കെ നാം വിളിക്കാറുണ്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു യൂസറിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്
കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു എവറി വൺ ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്